നമസ്കാരം ന്യൂസ് ക്ലോബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വക്കീലുണ്ടായിരുന്നു മള്ളൂർ മള്ളൂർ രാമകൃഷ്ണോ മറ്റോ എന്നാണ് പേര് പറയാറ് നാട്ടുകാരിലെ ഇപ്പോഴും പറയും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഈ പറയുന്ന കഥ മള്ളൂർ രാമകൃഷ്ണനും അയ്യായിരം രൂപയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ആരെയും കൊല്ല കാരണം കോടതിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ട വിഴുങ്ങി എന്നൊരു കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആരോ ഒരു കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായി വന്നു ആ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആ വക്കീല് കോടതിയിൽ വെച്ച് അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഉണ്ട പരിശോധിച്ചു ആ പരിശോധിച്ച ഉണ്ട അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തു എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വിചാരണക്കിടയിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതാണല്ലോ ആ തോക്കിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന ഉണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഉണ്ട കയ്യിലെടുക്കുന്നു നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം മുഖം തുടയ്ക്കുന്നു മുഖം തുടച്ചപ്പോൾ ഈ കയ്യിലിരുന്ന ഉണ്ട ആട്ടോമാറ്റിക്കലായി വിഴുങ്ങുകയും ഈ വിരലിനിടയിൽ വെച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ഉണ്ട എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഉണ്ട തന്നെയാണോ ആ തോക്കിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തൊരു കഥ പ്രചരിച്ചിരുന്നു സത്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ കോടതിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത ഞങ്ങളിത് പല പ്രാവശ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മൂന്ന് കോടതിയിലായിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വിചാരണ കോടതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ആലുവ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കോടതികളിൽ ഈ വിഷ്വൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് ഇത് ചോർന്നെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം ഇങ്ങനെ കോടതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷ്വല് ചോരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തൊണ്ടി മുതൽ ചോരണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ജഡ്ജി അറിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തൊണ്ടി ക്ലാർക്ക് അറിയണം ഇവരൊന്നും അറിയാതെ ഈ സംഗതി പുറത്തു പോകില്ല ഇത് പുറത്തു പോയി ഇതിൻ്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ജഡ്ജിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാളുകൾ കുറയായെങ്കിലും ഇന്നേ വരെയും വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്ന് അത് ഹൈക്കോടതിക്കോ ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാറിനോ ഒന്നും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിചാരണ കോടതിയിൽ തന്നെയിരുന്നു അത് അനക്കിയിട്ടില്ല അത് തൊടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അത് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചർച്ചയാക്കി വാർത്തയാക്കി ഇത് വാർത്തയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ആ നോട്ടീസിലെ ഉള്ളടക്കം ഇതായിരുന്നു ആ കേസിൻ്റെ വിചാരണ കോടതി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഒരു സി എൻ ആർ നമ്പർ കെ എൽ ഇ ആർ ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സീറോ ത്രീ ടു സീറോ വൺ എയ്റ്റ് അതിങ്ങനെയായിരുന്നു കോൾ വിത്ത് പെറ്റീഷ്യൻസ് ടു ടെൻ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ക്രിമിനൽ എം ബി ടു ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഫയൽ റിപ്പോർട്ട് ദി സ്കോർ ഡയറക്റ്റഡ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ടു ഫയൽ റിപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഫയൽഡ് ടുഡേ സീക്കിംഗ് ത്രീ മോർ മന്ത്സ് ടൈം ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓൺ ഗോയിങ് ത്രൂ ദി റിപ്പോർട്ട് നത്തിങ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ദയർ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടു വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഫർദർ ദി റിപ്പോർട്ട് ഫയൽഡ് ബിഫോർ ദി കോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ മെമ്മറി കാർഡ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദി കസ്റ്റഡി ഓഫ് കോർട്ട് വാസ് ആക്സസ് ഇല്ലീഗലി since there is nothing in the report regarding the investigation conducted using the period granted by this court this court is not in a position to fix time for the remaining part of investigation as directed by the honorable supreme court the investigating officer failed to file a proper report before the court hence it is necessary to have a report containing the details regarding the investigation further investigating officer is directed to furnish the details of alleged illegal access of memory card kept in the custody of court in a sealed cover for report to 10322 criminal mp 2478a bar 2021 idana vicharana kodathil ninnum crime branch ne samarpichirikkuna 
ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതായത് എത്രയും വേഗം കേട്ടല്ലോ എത്രയും വേഗം ഇല്ലീഗലായി കോർട്ടിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഈ മെമ്മറി കാർഡ് ചോർന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് നാമൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ലേ കോടതിക്കും ഒക്കെ മുകളിലാണ് ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യവും ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ കോടതിക്ക് മുകളിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പേടി സ്വപ്നമായി മാറേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഒരു കോടതിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ പക്കലുള്ള തെളിവുകൾ ആ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നു എടുത്തു മാറ്റി അത് ഏതോ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഏതു പ്രതിക്കാണെന്ന് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആരാണ് ഈ തൊണ്ടി മുതലകൾ എടുത്തത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എടുത്തത് ആരറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത് ഏത് കോടതിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ മതിയാകും അതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നാളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇതേ ഗതി വരാം കോടതികളിൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് തുറന്നു പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് ശിക്ഷ വിധിച്ചാലും അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത് കാരണം കോടതിക്കുള്ളിലിരുന്ന തൊണ്ടി മുതലാണ് പോയത് നാളെ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കേസുകളുടെ ഗതി എന്താകും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കേസിനൊരു തീർപ്പുണ്ടാകണം അതായത് കോടതിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നിന്നും ഹാഷ് വാല്യൂ മാറപ്പെട്ട ആ പെൻഡ്രൈവിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയതാണോ അതോ അതിനകത്ത് കൃത്രിമത്വം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ പങ്ക് ആർക്കൊക്കെ അത് വെറും ഒരു തൊണ്ടി ക്ലാർക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അത് പ്രമുഖരായ പല ആളുകളും അറിയാതെ ഈ വിഷലുകൾ ഒരു കാരണവശാലും കോടതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സീൽഡ് കവറിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാകൂ ഇനി അതിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും വക്കീലന്മാരുടെ പേരിലൊക്കെ വല്ല കേസുകളോ കാര്യങ്ങളോ ചോദ്യം ചെയ്യലോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വക്കീലന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ കോർട്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെയും ജില്ലാ കോടതിയുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന് ഈങ്കിലോ വിളിക്കാൻ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ജനം തെരുവിലിറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും കാരണം ഇതാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം തൊണ്ടി മുതൽ കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയ സംഭവമാണിത് അല്ലാതെ നിസ്സാര കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനം വരുന്നതിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതിൻ്റെ തീരുമാനം വരുന്നത് വരെ കോടതികളിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമറയ്ക്കെതിരെ ഇതാരാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മറുപടികൾക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും